जय हिंद साथियों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका 17 और 18 फरवरी का जो चारों शिफ्ट का है पूरा मैथ का क्वेश्चन देखने वाले हैं छप्पन क्वेश्चन है इसमें बाकी जो क्वेश्चन आपके तालिका से हैं यानी ग्राफ से हैं उनको हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे ताकि मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा जिससे आप उन क्वेश्चन को स्कोर अच्छा कर सकते हो ठीक है अभी समय हो रहा है लगभग साढ़े दस मैं वीडियो जब बनाने जा रहा हूं रात के आज पूरा दिन बकरीद में मेरा ड्यूटी था लगभग सुबह बाद छह बजे जब से उठा फिर ड्यूटी चला गया फिर साढ़े बारह बजे से लगभग रात के साढ़े आठ बजे तक था फिर आया नौ बजे खाना वाना खाया फिर इन क्वेश्चन को देखा और अब जो है साढ़े बजे से वीडियो बना रहा हूँ तो आप भी आगे बढ़ना है तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो मैं भी दिन भर का थका हुआ हूं लेकिन मैं इन मेरा टारगेट था मैं ये वीडियो बनाऊंगा कोशिश तो ये भी था कि मैं जो आपको मॉक टेस्ट फाइव कराया था उसका भी मैं वीडियो बनाऊं लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है तो आज मैं ये वीडियो बनाता हूं कल सुबह आपको अपलोड कर दूंगा सुबह आपको मिल जाएगा देखने के लिए तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारा मेहनत अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपका क्रिकेट पे है तो मैं बैट लेके आया हूं ताकि आपको समझ में आएगा कैसे ये क्वेश्चन लगना है ठीक है कह रहा है मोहन ने सत्रहवीं पारी में संतानवे रन बनाए किस पारी में सत्रहवीं पारी में तो सत्रह पारी के पहले भी तो उसने सोलह पारी खेला होगा सोलह पारी उसने जो है उसके पहले भी तो खेला होगा तब तो पहुंचा वो सत्रहवीं पारी तक अब देखिए उसने कितनी पारियों तक खेला सोलह पारियों तक तो सोलह पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का कुछ औसत होगा ऐसा तो है नहीं कि सोलह पारियों में खेला है और कुछ औसत नहीं है तो यानी कि कुछ ना कुछ सोलह पारियों का औसत है तो हम मान लेते हैं सोलह पारियों का जो औसत है क्या है हमारा एवरेज क्या है एक्स है अब क्या कह रहा है सत्रहवीं पारी में आता है खूब पिटाई करता है बॉलरों की और कितना रन बना देता है संतानवे रन बना देता है कितना संतानवे रन बना देता है अब क्या होता है जो उसका औसत रहता है औसत पहले जो औसत एक्स रहता है वह क्या हो जाता है x प्लस तीन हो जाता है क्या हो जाता है x प्लस तीन हो जाता है अगर सत्रह पारियों का औसत x प्लस तीन है तो भाई टोटल कितना हो जाएगा अगर आप इसमें सत्रह का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या ये टोटल हो जाएगा सत्रह पारियों का हा हो जाएगा अगर भाई ये सत्रह पारियों का टोटल है तो ये भी तो सत्रह पारियों का टोटल है सोलह पारियों का टोटल ए और ये सत्रहवीं पारी आपने जोड़ दिया तो यानी कि ए जो होगा इसके बराबर हो जाएगा तो हम लिख लेते हैं यहां पे सत्रह एक्स प्लस तीन इज इक्वल टू सोलह एक्स प्लस संतानवे सत्रह एक्स प्लस सत्रह का तीन में मल्टीप्लाई करेंगे इक्यावन बराबर सोलह एक्स प्लस संतानवे 16x को इधर लाएंगे 17x में घटाएंगे 17x एक्स माइनस सोलह कितना हो जाएगा x हो जाएगा बराबर संतानवे में से इक्यावन घटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा भाई 46 आ गया हमसे कह रहा है उसका औसत ज्ञात कीजिए कब ज्ञात करना है 17वीं पारी के बाद तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाता है x प्लस तीन तो आपको x का वैल्यू नहीं बताना है x प्लस तीन का वैल्यू बताना है तो x प्लस तीन का वैल्यू क्या हो जाएगा छियालीस में तीन हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा उनचास हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन देखिए तीस व्यक्ति एक कार्य को सोलह दिनों में पूरा कर सकते हैं तीस व्यक्ति कोई काम कर रहा है मान लीजिए सोलह दिनों में पूरा कर सकते हैं गेहूं काट रहे हैं धान काट रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं रोड बना रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं यानी कि अगर एक व्यक्ति रहे तो वही काम कितने दिन में होगा तो ऐसा करते हैं हम तीस व्यक्ति सोलह दिन में तो एक व्यक्ति यानी पूरा काम हमारा कितना है तीस व्यक्ति 
सोलह हमारा पूरा काम कितना हो गया तीस का गुड़ा कर देते हैं सोलह में ये हमारा काम निकल गया अब कर उनके काम शुरू करने के छह दिन बाद पंद्रह और व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए अब शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे कितने दिन बाद छह दिन बाद यानी कि ये तीस व्यक्ति छह दिन तो काम करते हैं तीस व्यक्ति छह दिन तो काम करते हैं लेकिन पंद्रह और व्यक्ति आ जाते हैं छह दिन बाद तो पहले तीस व्यक्ति थे अब पंद्रह व्यक्ति और तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे पैतालीस दिन और अब हम मान लेते हैं ए पैतालीस व्यक्ति जो बचा हुआ काम है इतना काम तो हो चुका तीस व्यक्ति छह दिन काम तो कर चुके हैं अब बचा हुआ जो काम है मान लीजिए एक्स दिन में करेंगे कितने दिन में करेंगे भाई एक्स दिन में करेंगे तीस का सोलह में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारा चार सौ अस्सी हो जाएगा तीस का छ में गुड़ा करेंगे क्या हो जाएगा एक सौ अस्सी और प्लस पैंतालीस एक्स चार सौ अस्सी में से एक सौ अस्सी घटाएंगे हमारा इधर में कितना आ जाएगा तीन सौ बराबर पैतालीस एक्स एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा तीन सौ बटे पैतालीस कट करते हैं पंद्रह से पंद्रह से तीन बार पंद्रह से बीस बार यानी कि काम कितने दिन में हो जाएगा बीस बटे तीन दिन में तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे आपको काम के बराबर क्या करना है काम करना है क्या काम के बराबर काम करना है बहुत गर्मी हो रहा है बहुत अब कितना गर्मी हो रहा है मैं बता नहीं सकता हूं क्योंकि इस इससे भी हीट होता है ये जो पूरा लाइटिंग लगा है इससे भी हीट और गर्मी तो आपका जबरदस्त है ही एक विक्रेता ने दस रुपए में छ केले खरीदे और उन्हें छह रुपए में चार के हिसाब से बेच दिए उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो जब आपका लाभ या हानि देता है ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि लाभ होगा कि हानि होगा आप क्या करो ये जो रुपए वाला कॉन्सेप्ट दिया है ठीक है इसको पहले लिखो दस रुपए में कितना केला छह केला फिर आप करो इसको लिखो छह रुपए में कितना चार के हिसाब से बेच दी अब आपको क्या करना है बीच वाले को गुड़ा करना है छह का छह में गुड़ा करेंगे छत्तीस बाहर वाले का गुड़ा करिए चालीस घटा दीजिए हमेशा क्या है आपको घटाना ही है जोड़ना नहीं है हमेशा घटाना है बीच वाले का गुड़ा करके बाहर वाले को घटाना है और रुपया पहला जाएगा लिखा जाएगा ये रुपया हो गया ये वस्तु हो गया ये रुपया हो गया ये वस्तु हो गया और नीचे क्या आएगा ये जो बाहर वाला आपने मल्टीप्लाई किया है और गुड़े कर दीजिए आपका सौ का अब यहां से कितना बचेगा चार बटे चालीस गुड़े सौ चार बटे चालीस गुड़े सौ चार से कट करेंगे दस बार ए जीरो यहां पे माइनस चार था ध्यान दीजिए छत्तीस माइनस चालीस कितना हो जाएगा माइनस चार अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो आपको हानि होगा अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आपको प्रॉफिट होगा तो हमारा आंसर क्या आया माइनस टेन परसेंट इसका मतलब यहां पे क्या होने वाला है हमारा दस प्रतिशत हानि होने वाला है तो इस तरीके को याद रखिएगा अगला क्वेश्चन कौन सी वार्षिक किस्त बारह प्रतिशत साधारण ब्याज पे तो देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा यहां पे आपका साधारण ब्याज पे लिखा हुआ है तीन वर्षों में दे तीन वर्षों में दे जो है कितना है बारह सौ साठ रुपए का कर्ज उतार देगी तो जब भी आपको किस्त वाले प्रश्न मिले दोस्त तो मेरा ये तरीका अपनाना क्या तरीका है देखो मैं क्या तरीका अपनाता हूं सबसे पहले तो लिख लेना सौ एक्स ये सौ एक्स क्या है एक किस्त है क्या है किस्त है इसी का वैल्यू आपको बताना है ध्यान रखना ये सौ एक्स क्या है किस्त है इसी की वैल्यू बताना है फिर इसमें क्या करो आप प्लस करो किसका प्लस करो 
इस सौ एक्स में जितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है एक सौ बारह एक्स हो गया एक बात देखो अब इसको एक सौ बारह एक्स लिख दिए अगर ये दो वर्षों के लिए रहता यानी दो किस्त का रहता तो यही समाप्त कर देते लेकिन ये आपका तीन वर्षों का है तो एक बार अब क्या करो फिर एक सौ बारह में बारह करेंगे तो एक सौ चौबीस एक्स और नीचे बस कर दो आप सौ और बराबर में आपको क्या लिखना है जो ये तीन वर्ष में दे रुपया है एक हजार दो सौ साठ अब आप सौ एक सौ बारह एक सौ चौबीस कितना हो गया तीन सौ छत्तीस एक्स गुड़ा कर दीजिए सौ का बारह सौ साठ में सौ गुड़े बारह सौ साठ अब हम क्या करेंगे तीन सौ छत्तीस को इधर में ले आएंगे या काट लेते हैं पहले देखते हैं चार से आठ बार चार चौक के सोलह चार से इसको कट करेंगे पच्चीस बार बयालीस से दो बार बयालीस से तीस बार दो से इसको कट करेंगे पंद्रह बार एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया पच्चीस गुड़े पंद्रह पच्चीस का पंद्रह में जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है हमारा कितना आ जाता है तीन सौ पचहत्तर एक मिनट यहां पे कुछ गलती हो गया क्या हमारा एक्स का ही वैल्यू आ गया अच्छा हाँ एक्स हमारा किस्त जो होगा सौ एक्स नहीं होगा हमारा किस्त क्या होगा एक्स होगा तो यहाँ पे देखिए आपका एक्स का वैल्यू क्या गया तीन सौ पचहत्तर तो यही हमारा आंसर हो जाएगा हमारा बताने में थोड़ा वो मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया था हमारा किस्त क्या होगा एक्स होगा हमें एक्स का वैल्यू बताना होगा अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन मनन ने एक व्यवसाय में छिहत्तर हजार रुपए का निवेश किया कुछ महीनों के बाद विवेक सत्तावन हजार के साथ उसके साथ जुड़ गया कुछ महीनों के बाद विवेक आ रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच दो एक के अनुपात में विभाजित किया गया विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ कितने महीने बाद विवेक आया इसका मतलब क्या हुआ मनन जो है पूरे बारह महीने व्यापार में रहा क्या मनन छिहत्तर हजार रुपए के साथ पूरे बारह महीने रहा तो बारह का गुड़ा और जो विवेक था सत्तावन हजार रुपए के साथ कुछ महीने बाद शामिल हो रहा है तो हमको पता नहीं है कितना महीना है तो हम लिख लेते हैं कि वह एक्स महीने व्यापार में रहा ये जो हम एक्स मान रहे हैं मतलब ये मान रहे हैं विवेक इतने महीने व्यापार में रहा लेकिन हमसे पूछा जा रहा है विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ उसके लिए क्या करना होगा बारह में से एक्स घटाना होगा जब एक्स का वैल्यू आ जाएगा अभी हम नहीं करेंगे जब वैल्यू आ जाएगा और इसका जो प्रॉफिट का अनुपात होता है दो और एक का होता है क्या दो और एक का पहले तीन जीरो से तीन जीरो हमने कट दिया 19 से तीन बार 19 से चार बार अब क्या करेंगे तीन से कट करेंगे इसको चार बार दो का गुड़ा दो से कट कर देते हैं दो बार x का गुड़ा यहां पे होगा x, चार का गुड़ा दो में होगा आठ x का वैल्यू आठ आया इसका मतलब दोस्त क्या हुआ कि ये जो विवेक है आठ महीने तो व्यापार किया है दोनों आठ महीने मिल के व्यापार किए तो कितने महीने बाद आया हम क्या करेंगे बारह में से आठ घटा देंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा चार आ जाएगा क्या आ जाएगा चार ऑप्शन डी हो जाएगा करे नौ बारह पंद्रह अठारह सतासी के बीच कितने पद हैं आपको बताना है तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले क्या करना पहले इनका डिफरेंस यानी अंतर देखना तीन का तीन का तीन का तो जो ए डिफरेंस है उसको लास्ट वाली संख्या में भाग दे दो सतासी में तीन से भाग देंगे कितनी बार जाएगा उन्तीस बार जाएगा कितनी बार जाएगा उन्तीस बार जाएगा अब क्या करो आप नौ के पहले क्या संख्या आएगी आठ आएगी और इस अंतर से भाग दे दो पूरी तरह कितनी बार भाग जाएगा 
दो बार जो है पूरी तरह भाग जाएगा कितनी बार भाग जाएगा पूरी तरह से दो बार तो पहले जितनी बार भाग गया है उसमें से दो घटा दो यानी कि इसमें कितने पद हैं आपके सत्ताईस पद हैं कितने पद हैं सत्ताईस कह रहा है दो वर्गों के परिमाप बावन सेंटीमीटर और बीस सेंटीमीटर हैं एक मान लो ये आपका वर्ग हो गया और यहां पे एक कोई वर्ग हो गया ये स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बन गया इसका जो है बीस सेंटीमीटर है क्या क्या बीस सेंटीमीटर है परिमाप और इसका कितना है बावन सेंटीमीटर परिमाप तो इसकी भुजा कितना हो जाएगी तो वर्ग के परिमाप को आप चार से भाग दे देंगे तो भुजा निकल के आ जाएगी तेरह 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 इसमें चार से भाग देंगे तो भुजा निकल के आ जाएगी पांच 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 अब क्या कह रहा है तीसरे वर्ग का परिमाप आपको बताना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर तेरह का स्क्वायर करेंगे 169, सिक्सटी नाइन पांच का स्क्वायर करेंगे 25, एक में से 25 माइनस करेंगे एक यानी जो हमारा ये तीसरा वर्ग है इसका क्षेत्रफल एक है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी <coughs> स्क्वायर रूट 144। अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता हो और भुजा निकालनी हो तो आप क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट ले लीजिए यानी वर्गमूल ले लीजिए तो वर्गमूल कितना आ गया बारह वर्गमूल बारह आ गया अब आपको पेरीमीटर या परिमाप निकालना हो तो भुजा में चार का गुड़ा कर दीजिए तो बारह में चार का गुड़ा करेंगे हमारा क्या आ जाएगा फोर्टी एट आ जाएगा क्या आ जाएगा फोर्टी एट अगला क्वेश्चन एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है पुल की लंबाई कितनी है तो व्यक्ति की किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड क्या है इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर को 5 बटे अट्ठारह से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ये आपका मीटर पर सेकेंड में बदल गया अब क्या है आपसे क्या पूछ रहा है पुल की लंबाई तो लंबाई क्या होता है दूरी दूरी बराबर क्या होता है चाल गुड़े समय चाल आपका मीटर पर सेकंड में है समय मिनट में है तो आपका क्या करना होगा इस समय को सेकंड में बदलना होगा क्यों क्योंकि आपका ये मीटर पर सेकंड है तो इसको आप सेकंड में बदल लेंगे तो एक मिनट में साठ सेकंड तो पंद्रह मिनट में यहाँ पे क्या कर देंगे पंद्रह गुड़े कर देंगे अब देखिए छ से तीन बार छ से दस बार तीन से इसको कट करेंगे पांच बार पांच पचे पच्चीस नवा दो सौ पच्चीस दो सौ पच्चीस का दस में गुड़ा करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा दो हजार दो सौ पचास क्या आंसर आ जाएगा हमारा दो हजार दो सौ पचास दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ग्यारह है उनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल छह सौ नौ है यदि एक संख्या सतहत्तर हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए <coughs> तो फार्मूला क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुड़े एच क्या होता है फार्मूला एलसीएम इंटू एच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल अब देखिए दो संख्याओं का एच क्या है 11 एलसीएम 609 और एक संख्या क्या है हमारी 77 दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं x है अब 11 से कट करेंगे सात बार सात से इसको कट करेंगे सात वे छप्पन सात सत उनचास x का वैल्यू क्या आ गया हमारा सतासी X का वैल्यू क्या आ गया हमारा 87 सेवन ऑप्शन डी होगा जो है हमारा आंसर 
कह रहा है एक धनराशि को अभय बीना चंदन और दिव्या के बीच पांच दो चार तीन के अनुपात में वितरित किया जाना है यदि चंदन को दिव्या से पांच सौ रुपए अधिक मिलते हैं तो बीना का हिस्सा कितना है तो देखो चंदन को दिव्या से तो चंदन का हिस्सा कौन सा है ए वाला चंदन का हिस्सा कौन सा है ए वाला दिव्या का कितना है तीन अगर चंदन का चार यूनिट है दिव्या का तीन यूनिट है और इन दोनों यूनिटों का डिफरेंस कितना है एक और इसका वैल्यू क्या है पांच सौ एक यूनिट का डिफरेंस का वैल्यू क्या है आपका पांच सौ तो आपको बताना है बीना का हिस्सा तो बीना का कितना यूनिट है एक यूनिट का वैल्यू पांच सौ है तो दो यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा पांच सौ में हम क्या करेंगे दो का मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा एक क्या हो जाएगा एक हजार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन अगला क्वेश्चन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है मैं बता देता हूं गेहूं की कीमत में छ दशमलव पांच प्रतिशत सॉरी छ दशमलव दो पांच प्रतिशत ये छह सही एक बटे चार को आप क्या लिख सकते हो छ दशमलव दो पांच प्रतिशत की कमी के कारण एक व्यक्ति एक सौ में एक किलो अधिक गेहूं खरीद पाता है प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल कीमत ज्ञात कीजिए जब भी आपसे मूल कीमत की बात करें मूल प्रारंभिक मूल्य की बात करें आपको क्या करना है इसको लिखिए 6.25 परसेंट को तो आपने लिख लिया परसेंट मत लिखिए 6.25 लिख लिया आपने सबसे पहला काम छह को आपने लिख अब 100 में से इसको घटा के नीचे लिखिए जब 100 में से इसको घटा के लिखेंगे यहां पे कितना आ जाएगा तिरानवे दशमलव सात पांच अब क्या करना है जितने रुपए में 135 रुपए में कितना किलो गेहूं आपको अधिक मिल रहा है एक किलो इसको नीचे लिख लीजिए अब बस इसी को सॉल्व करना है क्या इसी को सॉल्व करना है आपको तो देखिए यहां पे भी दशमलव हटा दीजिए यहां पे भी क्योंकि यहां पे दो अंक है यहां पे दो अंक आप दशमलव हटा सकते हैं और 25 से कट कर सकते हैं 25 से 25 बार 625 25 से इसको कट करते हैं 25 तिया पचहत्तर अठारह बचा एक सौ सतासी पच्चीस सते एक सौ पचहत्तर बारह बचा पच्चीस पचे एक सौ पच्चीस फिर 25 से कट करेंगे तीन को कितनी बार जाएगा पंद्रह बार मैंने एक क्वेश्चन में बताया था आपको गुड़ा याद रखने से बहुत फायदा मिलता है अगर मान लो मुझे याद नहीं रहता तो मैं भाग देता दो चार सेकंड मेरा वेस्ट होता आप अगर दो चार सेकंड बचाने फोकस करने लगेंगे तो आपको फायदा करेगा पंद्रह बार पंद्रह से एक सौ पैंतीस को कट करेंगे कितनी बार नौ बार हमारा एंसर क्या आ जाएगा प्रति किलोग्राम गेहूं का जो पहले वैल्यू था वह नौ रुपए था कितना था नौ रुपए ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला कह रहा है जब सात पे सात को चार से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए <coughs> तो देखो एक किताब में दूसरी तरह किया है मैं दूसरी तरह बताऊंगा तो यहाँ पे कितना है सात में आपका सात बार है तो साधारण सा तरीका मैं बताता हूं एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच छ और ये सात किससे भाग देना है चार से जब चार से सात में भाग दोगे कितना बचेगा तीन बार फिर यहां भाग दोगे तीन बार फिर यहां भाग दोगे तीन बार फिर यहां भी भाग दोगे हर जगह कितना बचेगा <laughs> तीन बचेगा अभी भी आपको चार से भाग देना है अब क्या करो आप तीन का तीन में गुड़ा करोगे क्या आ जाएगा यहां पर तीन में तीन का करोगे तो नौ तीरिक सत्ताईस यहां भी सत्ताईस लिख लो इस तरह से सत्ताईस गुड़े सत्ताईस और गुड़े आपका तीन बटे में क्या आ गया अच्छा अब सत्ताईस में चार से भाग दोगे तो क्या बचेगा आपका तीन बचेगा फिर यहां भी तीन बचेगा फिर यहां आपका तीन है ही अब नीचे चार है फिर तीन त्रिक का नौ त्रिक सत्ताईस फिर आप चार से भाग दोगे तो क्या बचेगा 
तीन बचेगा छह बार पूरी तरह चला जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला <laughs> सबसे ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए ऐसे ही प्रश्नों पर जो आपके प्रश्न किसके होते हैं सिंप्लीफिकेशन के होते हैं तो देखिए क्या है पंद्रह प्लस इक्कीस गुड़े ब्रैकेट में कड़ी में नौ माइनस दो प्लस पांच तो आपका इसको हम क्या कर सकते हैं कड़ी में नौ माइनस दो प्लस पांच तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा आपको तोड़ना पड़ेगा किसमें तोड़ा जा सकता है तीन में जब कड़ी में नौ का वर्गमूल ले लेंगे क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा तो इसको आप तीन लिख सकते हो तीन माइनस दो एक आ जाएगा एक में पांच जोड़ोगे छह हो जाएगा छह में दो का भाग दोगे तो क्या बचेगा तीन इक्कीस का तीन में गुड़ा करोगे क्या आ जाएगा तिरसठ तिरसठ में आप पंद्रह जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा सेवेंटी एट क्या आ जाएगा सेवेंटी एट हमारा आंसर हो जाएगा बॉडमास का नियम अपनाना है आपको क्या बॉडमास का नियम जान लीजिए शायद बहुत लोगों को ना पता हो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्सट्रैक्शन अगर आपसे पूछे ब्रैकेट कितने तरह का होता है तो कई लोग डायरेक्ट कर देंगे तीन तरह का लेकिन भाई ब्रैकेट होता है चार तरह का एक आपका सबसे पहले जो सॉल्व करना होता है लाइन ब्रैकेट फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट फिर आपका मीडियम ब्रैकेट फिर आपका बिग ब्रैकेट लाइन ब्रैकेट कैसे काम करता है जैसे मान लो लिख दिया दो प्लस तीन माइनस पांच प्लस चार तो यहां पे लाइन लगा दिया इसको सॉल्व कैसे करना है पहले आपको पांच को चार के साथ जोड़ लेना है यानी ये क्या हो जाएगा दो प्लस तीन माइनस नौ ठीक है कभी ये गलती नहीं करना कि इसको इसमें से क्या करना घटाने लगना ना गलत हो जाएगा ते हो जाता है आपका लाइन ब्रैकेट ठीक है तो लाइन ब्रैकेट ही समझाना मेरा मेन मकसद था आगे बढ़ते हैं इसको तो जोड़ घटाना आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा ठीक है क्योंकि अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि मैं जोड़ घटाना आपको बताऊं क्यों क्योंकि एग्जाम तीस दिन बचा है यही एग्जाम छह महीने बचा होता तो मैं कहता कि हाँ मैंने आपको क्या बोला एक हफ्ता अगर आपको जोड़ घटाना नहीं आता है खूब प्रैक्टिस कर लीजिए जोड़ लीजिए घटा लीजिए ठीक है हम आ जाते हैं इसको भी आपको भाग जोड़ घटाना गुड़ा भाग खूब करना सीख लीजिए अच्छे से सीख लीजिए ठीक है बॉडमास का नियम अच्छे से सीख लीजिए ये भी आपका जोड़ घटाना है आ जाते हैं हम लोग इस पे सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं चार दस और बारह में से प्रत्येक से विभाज्य है तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है आपको पहली बात तो ऑप्शन देखना है ऑप्शन जरूर देखना है ठीक है सबसे छोटी भी होनी चाहिए तो आप क्या करिए चार दस और बारह का एलसीएम ले लीजिए तो चार दस और बारह का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा साठ हो जाएगा क्या साठ हो जाएगा अब देखो साठ से क्या चार सौ डिवाइड हो जाएगा नहीं होगा साठ से क्या नौ सौ डिवाइड होगा क्यों हम लोग छोटी से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कह दिया है सबसे छोटी संख्या अगर यही सबसे बड़ी संख्या कहता तो हम बड़े ऑप्शन से स्टार्ट करते लेकिन छोटी संख्या कह रहा है तो पहले चार सौ फिर नौ सौ फिर सोलह सौ फिर पच्चीस सौ तो नौ सौ आपका कट जाएगा साठ से नौ कट जाएगा यही हमारा ऑप्शन बी एंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन यदि दो संख्याएं तीन पांच के अनुपात में हैं यदि प्रत्येक में से छह घटा दिया जाए तो नई संख्याएं नौ सत्रह के अनुपात में हो जाती हैं छोटी संख्या क्या है तो ये दो संख्याएं तीन पांच के अनुपात में है तो मान लीजिए ये संख्याएं तीन एक्स और पांच एक्स हैं इनके में से कितना घटाया जाता है देखिए छह घटाया जाता है दोनों में से तब ये अनुपात कितना हो जाता है नौ बटे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सत्रह का तीन में इक्यावन एक्स माइनस एक सौ दो बराबर नौ पचे पैतालीस एक्स माइनस चौवन इक्यावन एक्स में से पैतालीस एक्स घटाएंगे क्या आ जाएगा छ एक्स एक सौ दो को उधर ले जाएंगे 
तो 102 प्लस हो जाएगा और ये चौवन माइनस ही है तो 102 में से चौवन घटाएंगे कितना आ जाएगा छियालीस उधर दो इधर अड़तालीस छ एक्स का वैल्यू अड़तालीस है तो छह से कट कर दीजिए एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आठ आपसे कह रहा है छोटी संख्या तो हमारी छोटी संख्या क्या है तीन एक्स है और बड़ी संख्या क्या है पांच एक्स है तो आठ का गुड़ा हम तीन में कर देंगे हमें छोटी संख्या कितनी मिल जाएगी ट्वेंटी फोर कितना ट्वेंटी फोर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन करा यदि ए बी का दो सौ पचास प्रतिशत है तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत होगा यानी ए जो ए है बी का दो सौ पचास प्रतिशत है अगर बी सौ है तो ए कितना है दो सौ पचास तो बी जो है ए प्लस बी का कितना है तो बी सौ ए और पी बी को जोड़ दो तीन सौ पचास यही तो पूछ रहा है और गुड़ा कर दो सौ का यानी ये जो हमारा B का वैल्यू है A प्लस बी का कितना परसेंट है यही बताना है 50 से कट करेंगे सात बार 50 से कट करेंगे दो बार दो का गुड़ा 100 में होगा 200 सौ बटे सात परसेंट और इसको जब आप तोड़ के लिखोगे तो कितना आ जाएगा 28 सही चार बटे सात परसेंट ऑप्शन B जो है हमारा आंसर हो जाएगा करे संख्या 323 में क्या है तो जब भी आपको संख्या दिया रहे ना तो आप देखिए कि इससे बड़ा वर्ग किस संख्या का होगा मतलब कहां तक जाएंगे जैसे मान लो आप जाते हो 20 20 का 400 पहुंच गए 19 का वर्ग करोगे तीन हो जाएगा 18 का वर्ग 324 हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया इस संख्या कटना होगा तो 18 से छोटी किसी भी संख्या से कटेगा 323 जो है अगर इस संख्या को कटना होगा तो 18 से छोटा निश्चित एक संख्या से कट जाएगा तो अब हम कैसे चेक करेंगे सम संख्या से एक कटेगा नहीं क्योंकि एक विषम संख्या है तो सम संख्या से हम चेक नहीं करेंगे अब हम चेक कर लेते हैं तीन से तीन तीन छ दो आठ यानी कि अब तीन से भी नहीं कटेगा नौ से भी नहीं कटेगा तब चार से कटेगा नहीं पांच से इकाई का अंक जीरो होना चाहिए पांच से कटने के लिए या पांच होना चाहिए नहीं कटेगा सात से चेक करिए सात चौक अट्ठाईस सात से नहीं कट रहा है ग्यारह से चेक करिए ग्यारह दूनी बाईस नहीं कट रहा है तेरह से चेक करिए तेरह दूनी छब्बीस नहीं कट रहा है सत्रह से चेक करिए सत्रह एकम सत्रह सत्रह नवा एक सौ तिरपन यानी कि सत्रह से काटने पर उन्नीस आ रहा है यानी ये जो तीन सौ तेईस संख्या है सत्रह और उन्नीस का गुणनफल है क्या है सत्रह और उन्नीस का गुणनफल है इसका मतलब हुआ उन्नीस भी एक अभाज्य संख्या है सत्रह भी एक अभाज्य संख्या है तो हमको क्या मिला इस संख्या में दो अभाज्य गुड़न खंड मिले ऑप्शन सी करा मिहिर और दीपेश के बीच एक हजार तीन सौ एक रुपए इस प्रकार बांटिए ताकि सात वर्षों के बाद मिहिर की राशि नौ वर्षों के बाद दीपेश की राशि के बराबर हो ब्याज चार परसेंट प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है मिहिर का हिस्सा कितना है तो ये चीज ध्यान देना है यहाँ पे ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है साधारण ब्याज का क्वेश्चन नहीं है तो देखो क्या है आपका मिहिर और दीपेश के बीच तेरह सौ एक रुपया तो मान लेते हैं मिहिर का जो है एक्स रुपया तो दीपेश का बीच क्या हो दीपेश को कितना मिलेगा तेरह सौ एक माइनस एक्स मिलेगा कह रहा है इतने साल बाद बराबर हो जाते हैं मतलब इस प्रकार बांटिए कि सात वर्षों के बाद और नौ वर्षों के बाद और इनका इंटरेस्ट रेट कितना है चार मिहिर का कितना मान लिया हमने एक्स हिस्सा मान लिया तो मिहिर का एक्स हो गया फिर हम लोग फार्मूला लगा देंगे वन प्लस चार बटे सौ इसको कितने साल के लिए सात साल के लिए कितना मिहिर को सात साल के लिए और इसका कितना है वन प्लस चार बटे सौ और इसका कितना हो गया नौ साल के लिए कितना हो गया नौ साल के लिए हो गया अब 
तेरह सौ एक माइनस एक्स को इधर ले आएंगे और इसको जब हम यहां ले जाएंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा तो हम इसको करते हैं कितना आ जाएगा x बटे तेरह सौ एक माइनस एक्स बराबर जब हम इसके बटे यानी कि वन प्लस चार बटे सौ और यहां घाता नौ करेंगे और यहां पे वन प्लस चार बटे सौ और ये बटे सात करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा जैसे क्या होता है फार्मूला जान लो ए पे आपका मान लो एन हो और आपका ए पे एम हो ध्यान देना आधार बराबर हो घात अलग अलग हो और भाग दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा ए पे एन माइनस एम क्या सॉरी फाइव नहीं ए पे एन माइनस एम तो एन का वैल्यू नाइन है एम का वैल्यू सात है तो नौ में से सात घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा ये तो आपका घात वही आधार वही रहेगा ए आ जाएगा नौ माइनस सात दो आ जाएगा अब इसको हम लोग लिख लेते हैं x बटे तेरह सौ एक माइनस एक्स बराबर सौ का गुड़ा यहां एक में एक सौ चार बटे सौ का स्क्वायर एक सौ चार बटे सौ का स्क्वायर कर चार से कट कर दो इसको एक कितना आ गया छब्बीस एक कितना आ गया पच्चीस छब्बीस बटे पच्चीस का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं छ सौ छिहत्तर बटे छ सौ पच्चीस यहां तक हो गया है यहां तक इसको मिटाता हूं मैं अब देखो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी छ सौ पच्चीस एक्स बराबर छ सौ छिहत्तर का गुड़ा होगा तेरह सौ एक गुड़े छ सौ छिहत्तर माइनस छ सौ छिहत्तर एक्स अब छह सौ छिहत्तर एक्स को क्या करेंगे हम लोग इधर लाएंगे क्या हुआ अनिश छह सौ पच्चीस एक्स प्लस छह सौ छिहत्तर एक्स बराबर तेरह सौ एक गुड़े छ सौ छिहत्तर छह सौ पच्चीस एक्स और छह सौ छिहत्तर एक्स को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा तेरह सौ एक एक्स बराबर तेरह सौ एक गुड़े छ सौ छिहत्तर तेरह सौ एक से तेरह सौ एक कट जाएगा x का वैल्यू क्या आ जाएगा छ सौ छिहत्तर आ जाएगा क्या छ सौ छिहत्तर यानी जो मिहिर का हिस्सा होगा कितना होगा सिक्स हंड्रेड सेवेंटी सिक्स ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन करा है देखिए अभिषेक बिमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं कौन कौन अभिषेक बिमल और चिन्मय अभिषेक बिमल के निवेश से तीन गुना अधिक निवेश करता है और बिमल चिन्मय द्वारा निवेश किए गए का दो बटे तीन बिमल जो है चिन्मय का दो बटे तीन निवेश करता है तो ऐसा संख्या लीजिए जो तीन से कट जाए तो मान लेते हैं चिन्मय तीन एक्स निवेश करता है तो बिमल दो एक्स निवेश करेगा क्यों क्योंकि तीन का दो बटे कितना होगा देखिए तीन एक्स गुड़े तीन से तीन कट गया दो एक्स आ गया अब क्या कहा है यहां पे देखिए अभिषेक बिमल के निवेश से तीन गुना तो इसका तीन गुना कितना हो जाएगा छ अब वर्ष के अंत में अर्जित लाभ पांच हजार पांच सौ है तो चिन्मय का लाभ बताना है तो चिन्मय का लाभ देखिए आपका पचपन सौ तो पूरा लाभ है तो पचपन में क्या करेंगे तीनों का यूनिट जोड़ दीजिए छ तीन नौ दो ग्यारह एक्स और किसका पूछ रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स से एक्स कट गया ग्यारह से कट करेंगे पांच सौ पांच सौ का गुड़ा तीन में होगा हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपका पंद्रह सौ क्या आ जाएगा पंद्रह सौ ऑप्शन बी यहां पर देखिए क्या कह रहा है एक आदमी एक वस्तु को 25 प्रतिशत के लाभ पर बेचता है टाइम कितना हो गया टाइम हो गया आपका ग्यारह बज के ग्यारह बज के हो गया आपका 
बारह मिनट हो गया टाइम हो रहा है ग्यारह बज के बारह मिनट टारगेट है साढ़े बारह बजे तक कंप्लीट कर देना है देखते हैं सो जाओ अनिश तुम यहाँ पे देखिए एक आदमी एक वस्तु को 25 प्रतिशत के लाभ पर बेचता है यदि उसने इसे 20 परसेंट कम पर खरीदा होता और इसे 12.6 कम में बेचा होता तो उसे 30 परसेंट का लाभ होता वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए तो हम मान लेते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है सौ एक्स है कितना है कास्ट प्राइस जो है कितना है कास्ट प्राइस सीपी कितना है सौ करा पच्चीस परसेंट के लाभ पर बेचता है तो बिकेगा कितने में पहला सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा एक सौ पच्चीस एक्स हो जाएगा पच्चीस परसेंट लाभ पर बेचता है तो एक सौ पच्चीस है अब कह रहा है बीस परसेंट कम पर खरीदा होता यानी सौ एक्स में से बीस परसेंट कम यानी अगर उसने अस्सी एक्स में क्या किया होता खरीदा होता और 12.6 रुपए कम में बेचता पहले कितने में बेचता था 125x में अब कह रहा है अगर उसने 125x सौ में क्या 125x सौ में खरीदा होता तब उसको इस पे 30 परसेंट का लाभ होता तो कर देते हैं गुड़े तेरह बटे दस एक बटे सौ को क्या लिख सकते हैं गुड़े तेरह बटे दस अब मैं क्वेश्चन को यहां सॉल्व करता हूं तेरह का गुड़ा अस्सी में करेंगे क्या आ जाएगा एक हजार चालीस एक्स बराबर दस का गुड़ा इधर में करते हैं बारह सौ पचास एक्स माइनस एक सौ छब्बीस अब क्या करते हैं दस सौ चालीस को इधर ले जाते हैं बारह सौ पचास में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दो सौ दस एक्स आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारा 126 अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा x बराबर 126 बटे 210 हमें क्या x का वैल्यू चाहिए था क्या नहीं हमें तो 100x का वैल्यू चाहिए तो 100 का गुड़ा दोनों तरफ कर देते हैं यहां भी 100 का गुड़ा कर देते हैं जीरो से जीरो कट जाएगा 21 से कट करोगे छह बार ये कट जाएगा छह का दस में गुड़ा करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा साठ क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए हमारा आंसर क्या हो जाएगा साठ मोहन और श्याम आठ सौ के लिए एक काम करते हैं मोहन अकेले इसे छह दिनों में कर सकता है जबकि श्याम अकेले इसे आठ दिनों में रमेश की मदद से वे इसे तीन दिनों में कर पूरा करते हैं श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए तो देखिए 800 के लिए करते हैं वो अलग बात है मोहन कितना दिन में कर सकता है छह दिन में श्याम अकेले कितना दिन में कर सकता है आठ दिन में अब कह रहा है तीनों मिलकर तीन दिनों में करते हैं यानी मोहन सोहन और कौन है रमेश तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं तीन दिन छ आठ और तीन का एलसीएम ले लो क्या हो जाएगा चौबीस अब जब मोहन के दिनों की संख्या से ये हमारा क्या गया टोटल काम जब इसमें भाग दोगे तो पता चलेगा मोहन इस काम को चार यूनिट पर डे कम कर, करता है कितना दिन में कितना यूनिट चार यूनिट पर डे करता है श्याम कितना यूनिट करता है आठ से चौबीस में भाग दोगे तीन यूनिट और फिर रमेश कितना करता है तीन से चौबीस में भाग दोगे तो ये तीनों का है मोहन सोहन और राम रमेश का मोहन सोहन रमेश के काम कितना है आठ यूनिट अगर इन तीनों के काम में से इन दोनों का काम घटा दो तो आपको रमेश का काम पता चल जाएगा तो आठ में से चार और तीन घटा देंगे आठ में से चार और तीन सात घटाएंगे यानी रमेश का काम एक दिन का कितना आ जाएगा एक आ जाएगा क्या आ जाएगा रमेश का काम कितना आ गया एक टोटल काम हमारा 24 है तो यानी रमेश इसे कितने दिन में करेगा रमेश कितने दिन में करेगा 24 दिन में करेगा ठीक है तो अब आपको क्या पता चल गया इन तीनों का क्षमता पता चल गया तो देखो मजदूरी जो मिलता है क्षमता के हिसाब से मिलता है यानी 800 आपको टोटल मजदूरी दिया जा रहा है इसमें क्या करो आप 
इन तीनों का क्षमता जोड़ के भाग दे दो चार और तीन और एक तीनों का क्षमता क्या है आठ है अब आप क्या करो किसका पूछ रहा है यहां पे रमेश श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए तो श्याम का कितना है क्षमता तीन तो तीन का गुड़ा कर दीजिए आठ से कट करेंगे सौ सौ का मल्टीप्लाई होगा तीन में हमारा आंसर क्या आ जाएगा तीन सौ रमेश को कितना मिलेगा तीन सौ मिलेगा सॉरी श्याम का हिस्सा पूछ रहा था श्याम का ही तो हम लोग निकाले थे श्याम का ही निकाले थे ऑप्शन बी आ जाएगा तीन सौ एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पंद्रह बीस पच्चीस एक सौ पैंतीस के बीच कितने पद हैं अब थोड़ा मेरा भी दिमाग थकान की वजह से हैंग कर रहा है ठीक है तो यहां पे देखो अंतर कितना है पांच का यहां अंतर कितना है पांच का तो आप क्या करो पांच से एक सौ पैंतीस में भाग दो पांच दो दस पांच सात पैंतीस पंद्रह से जस्ट पहले एक नंबर लो चौदह इसमें पांच से भाग दो कितनी बार भाग जाएगा दो बार सत्ताईस में से दो घटा दो यानी कितने पद हो जाएंगे आपके पच्चीस पद हो जाएंगे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अगला देखो कर एक लान आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात दो तीन है लान का क्षेत्रफल छह सौ वर्ग मीटर है लान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए तो देखिए ए आपका लान हो गया अनुपात कितना है दो और x मान लेते हैं भुजा कितना है ये तीन एक्स है और ये आपका दो एक्स है कर लान का क्षेत्रफल छह सौ वर्ग मीटर है तो लंबाई तीन एक्स चौड़ाई दो एक्स तो क्या हो जाएगा तीन एक्स का दो एक्स में गुड़ा करेंगे छ एक्स स्क्वायर बराबर छ सौ छ से कट करेंगे सौ बार एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया सौ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा दस वर्गमूल ले लेंगे एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा दस अब हमारा यहां से भुजा निकल जाएगा चौड़ाई कितनी हो जाएगी दस का दो में गुड़ा करेंगे बीस हो जाएगा एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी दो मिनट 30 सेकंड में तय करता है साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी है तो देखो हम क्या करेंगे नौ चाल बराबर दूरी बटे समय समय को पूरा सेकंड में बदल दो दो मिनट 30 सेकंड कितने में बदल जाएगा 150 सेकंड हो जाएंगे अगर आपका स्पीड मीटर पर सेकंड में है और आप उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते हैं तो आपको 18 बटे पांच का गुड़ा करना होता है किसका 18 बटे पांच का 150 से कट करेंगे छह बार 18 छ का एक और बटे में क्या आ जाएगा पांच यानी कितना आ जाएगा इक्कीस दशमलव छ किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा इक्कीस दशमलव छह किलोमीटर प्रति घंटा करे तीन संख्याओं में से दूसरी पहली से दोगुनी ध्यान से सुनिएगा दूसरी पहली से दोगुनी और तीसरी तीसरी से भी तीन गुनी है यदि तीनों संख्याओं का औसत छाछठ है तो सबसे छोटा संख्या ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे देखो दो गुना और तीन गुना का बात किया गया है तो आप दूसरी संख्या को दो और तीन का एलसीएम लेके दूसरी संख्या को मान लो दूसरी संख्या आपका छ है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी पहली की दो गुना है तो पहला संख्या हमारा हो जाएगा तीन तीसरी का तीन गुना है तो तीसरी संख्या कितना हो जाएगा दो अब देखो कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं दूसरी संख्या पहले का कितना है दो गुना तीसरी का कितना है तीन गुना अब कर तीनों संख्याओं का औसत छाछठ है ये इनका रेशियो है तीनों संख्याओं का औसत छाछठ है तो तीनों संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा छाछठ का तीन में गुड़ा करेंगे एक सौ अंठानवे कर सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी तीसरी वाली संख्या तो निकालेंगे कैसे तीनों का अनुपात से भाग दे दीजिए तीन छ नौ और दो ग्यारह और गुड़ा किससे कर दीजिए जिस संख्या का आपका पूछ रहा है दो से गुड़ा कर दीजिए ग्यारह एक कम ग्यारह आठ ग्यारह अठ अठासी अठारह का गुड़ा दो में होगा हमारा क्या आ जाएगा छत्तीस सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगा हमारा 
छत्तीस ऑप्शन डी ये तो आप लोग का काम है बुरा जोड़ घटा जोड़ घटाना ये नहीं बताना मेरा काम है अगला देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है हम लोग दो पेपर देख लिए हैं तीसरे पेपर पे आ गए हैं जोश बना के रखना है ठीक है अभी आ, कितना बज रहा है ग्यारह बाईस हो रहा है हाँ कर दिया जाएगा ठीक है हो जाएगा कोशिश तो है हो जाएगा उन जोड़ी टाइम कितना हो गया और 50 मिनट हो गया और अधिक से अधिक 50 मिनट लगेगा उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 और एलसीएम 38 है हम निश्चित रूप से कह सकते हैं तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है कि जिसका एच 15 हो और एलसीएम 138 हो क्यों क्योंकि एलसीएम जो होता है हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड होता है एलसीएम हमेशा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड होता है तो हमारा ऐसा कोई जोड़ा मौजूद नहीं है अगला क्वेश्चन करा यदि आठ सौ इक्यावन रुपए को एक बटे दो दो बटे तीन तीन बटे चार के अनुपात में तीन भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा तो देखो क्या अनुपात है यहाँ पे एक बटे दो दो बटे तीन और आपका तीन बटे चार तो जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आए तो क्या करो जो ये हर दिया हुआ है इसका एलसीएम ले लो दो तीन चार का एलसीएम बारह बारह का गुड़ा यहां भी बारह का गुड़ा यहां भी बारह का गुड़ा यहां भी दो से छ बार तीन से चार बार चार दूनी आठ चार से तीन बार तीन तरीक के नौ अब क्या कर रहा है पहला भाग पूछ रहा है तो इस आठ में अब आप क्या करिए आठ में तीनों का टोटल करके भाग दीजिए छ नौ पंद्रह आठ तेईस और गुड़ा किससे करेंगे आप पहले वाले से क्योंकि पहला भाग पूछा जा रहा है तेईस से कट करेंगे तेईस तिया उनहत्तर कितना बच गया हमारा उनहत्तर सोलह एक सौ इकसठ हो गया तेईस से कट करेंगे सात बार सैतीस का गुड़ा छ में करेंगे तीस छ का एक सौ अस्सी सात छ बयालीस दो सौ बाईस कितना आ जाएगा हमारा दो सौ बाईस ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है एक गांव में हैजा के कारण दस परसेंट लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25 परसेंट लोगों ने गांव छोड़ दिया फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई गांव में मूलता रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए तो मान लो पहले आपके कितने लोग थे 100x थे कितने थे 100x? 10 परसेंट लोग मर गए 10 परसेंट लोग मर गए यानी 10x मर गए बचे कितना नब्बे अब कह रहा है शेष लोगों में से पच्चीस तो नब्बे एक्स का 25 परसेंट कितना होगा बाईस दशमलव पांच एक्स और बचेंगे कितना बचेंगे कितना नब्बे एक्स में से बाईस एक्स घटा देंगे हमारा सड़सठ दशमलव पांच एक्स कह रहा है सड़सठ दशमलव पांच एक्स का वैल्यू 2025 हो तो आपको सौ एक्स का वैल्यू बताना है क्या सौ एक्स का वैल्यू बताना है तो देखो सड़सठ दशमलव पांच एक्स बराबर क्या है हमारा दो हजार पच्चीस अब इस दशमलव को हटा देते हैं और यहां जीरो बढ़ा देते हैं पच्चीस से कट करते हैं पच्चीस दूनी पचास पच्चीस सते एक सौ पचहत्तर पच्चीस से इसको कट करते हैं पच्चीस वे दो सौ पच्चीस से कम पच्चीस जीरो सत्ताईस से कट करते हैं तीस बार x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 30 आ गया x का वैल्यू क्या आ गया 30 तो 100x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 3000 ऑप्शन पहला इकाई का अंक ज्ञात करना है तो देखिए दो का गुड़ा आठ में करेंगे 16 अब छह यहां इकाई मिल गया छह का गुड़ा नौ में करेंगे चौवन चार का इकाई अंक मिल गया चार का गुड़ा चार में करेंगे हमारा इकाई का अंक आ जाएगा छ जोड़ घटाना गुड़ा भाग आप करिएगा ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे पी क्यू और आर प्रत्येक बीस हजार का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं 
पांच महीने के बाद पी ने पांच हजार रुपए निकाले क्यू ने चार हजार निकाले और आर ने छह हजार का अतिरिक्त निवेश किया वर्ष के अंत में कुल चौतीस हजार नौ सौ पचास रुपए दर्ज किया गया पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए तो देखिए बीस हजार का निवेश प्रत्येक कर रहे हैं पांच महीने के बाद पी ने पांच हजार निकाल लिया क्यू ने चार हजार यानी कि पांच महीने सबका सेम रहा है पांच महीने इनका कितना रहा है बीस हजार गुड़े पांच पहले का भी था बीस हजार गुड़े पांच दूसरे का भी था बीस हजार गुड़े पांच तीसरे का भी था अब पांच महीने बाद पी ने पांच हजार निकाल लिया बीस हजार में पांच हजार निकाल लेगा तो कितना बचेगा पंद्रह हजार और महीना कितना बचेगा सात बचेगा और क्यू ने चार हजार निकाले सोलह हजार गुड़े सात और आर ने क्या है छह हजार का अतिरिक्त निवास किया यानी छब्बीस हजार और गुड़े सात तो आप यहाँ पे एक काम ध्यान देना जब यहाँ पे हर जगह तीन जीरो है तो इसको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है इसको हर जगह से तीन जीरो हटा दो बीस का गुड़ा पांच में करेंगे सौ पंद्रह का गुड़ा सात में करेंगे एक सौ पांच सौ और एक सौ पांच यानी कि पी का अनु पी कितना इन्वेस्ट किया दो सौ पांच रुपए एक तरह से समझ लो बीस का गुड़ा पांच में सौ इसका भी सोलह का गुड़ा सात में करेंगे एक सौ बारह क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया दो सौ बारह इन्वेस्ट किया बीस का गुड़ा पांच में सौ छब्बीस का गुड़ा सात में करेंगे कितना आ जाएगा हमारा सात छ बयालीस एक सौ बयासी कितना आ जाएगा दो सौ बयासी अब इसको हटा दीजिए ये सब अब हमारे जरूरत का नहीं है हमारा जो इन्वेस्टेड पैसा है यही है कर रहा है इस प्रॉफिट में पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए तो पी का हिस्सा कितना हो जाएगा देखिए चौतीस हजार नौ सौ पचास को किससे भाग देंगे हम इन तीनों के टोटल से तो दो सौ बारह और दो सौ बयासी कितना जाएगा दो दो चार सौ और आपका चौरानवे पांच निन्यानवे चार सौ चौरानवे और पांच चौरानवे और पांच निन्यानवे यानी दो सौ दो सौ दो सौ छ सौ बारह पांच सत्रह यानी कितना हो गया छ सौ निन्यानवे हो गया चलो और गुड़ा किसका करना है हमें पी का हिस्सा चाहिए तो 205 का गुड़ा भी कर देते हैं चलिए अब 699 से इसमें भाग देंगे हमारा कितनी बार जाएगा तो मुझे लगता है ये आपका पूरी तरह से 750 बार कट जाएगा पूरी तरह से मुझे लगता है अगर हम इसमें 50 का गुड़ा करेंगे तो ये इतना आ जाएगा गुड़ा करके देख लेते हैं 699 का आपका कितना आ जाएगा पांच बार करोगे तो चौतीस आएगा और ये जीरो सही है 50 का गुड़ा 205 में करना है जीरो लिख दीजिए पांच पचे पच्चीस पांच दूनी दस हमारा आंसर क्या जाएगा दस हजार दो सौ पचास क्या आंसर हो जाएगा दस हजार दो सौ पचास ऑप्शन डी 11 परिणामों का औसत 50 है यदि पहले छह परिणामों का औसत इक्यावन और अंतिम छह का औसत उनसठ है तो छठा परिणाम ज्ञात करें तो देखो 11 का क्या है 50 तो 11 परिणामों का टोटल निकाल लो 550 इसमें होता क्या है जो छठवा वाला परिणाम होता है वह कामन होता है यानी दो बार हो जाता है तो अब हम क्या करेंगे इन छह परिणामों का औसत इक्यावन यानी छह कम छह छह पचे तीस और यहाँ पे उनसठ अंतिम छ का छ नौ चौवन को चार पांच बचा छ पच्चीस तीस चार चौतीस जोड़ लेते हैं छ चार दस चार एक पांच तीन तीन छ सौ पचास में से पांच सौ पचास घटा दीजिए छठवा परिणाम आपको पता चल जाएगा कहीं गलती हुआ है क्या आंसर नहीं आ रहा है कहीं गलती हुआ है ग्यारह पद ये तो सही है गुड़ा करने में कहीं गलती किया हूं मैं छ कम छ छ पचे तीस ठीक है अंतिम छ का छ नव चौवन को चार पांच हासिल ए पैंतीस होना चाहिए ए कितना होना चाहिए छ सौ साठ होना चाहिए 
660 में से 550 घटाएंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 110 अगला देखिए दीपेश दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए 9 और 12 दिनों में दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा क्या करना है आपको 9 और 12 लिखिए 9 और 12 का एलसीएम 36, 9 से 4 बार 12 से 3 बार कार्य प्रारंभ किससे होगा दीप्तेश से प्रारंभ होगा तो पहले दीप्तेश करेगा फिर आपका तुषार करेगा यानी कि ये कितना हो गया एक साइकिल हो गया तो एक साइकिल में कितना काम हो गया चार और तीन सात तो इसमें पूरी बार कितनी बार ये साइकिल चल सकता है पांच बार और एक साइकिल का वैल्यू कितना है दो दिन पहले दिन दीप्तेश दूसरे दिन तुषार यानी कि दस दिन काम हो चुका दस दिन में कितना काम हुआ पांच साइकिल में कितना काम हुआ चार तीन सात पचे पैंतीस छत्तीस में से पैंतीस काम हो चुका है काम कितना है एक बचा है बारी किसकी फिर से शुरू हो जाएगी साइकिल पूरा होने के बाद दीप्तेश की दीप्तेश कितना काम करता है चार तो एक बटे चार यानी हमारी दिनों की संख्या कितना हो जाएगी दस सही एक बटे चार दिन में कार्य पूरा हो जाएगा इकतालीस बटे चार हमारा आंसर आ जाएगा तैतीस मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को ग्यारह मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे आपको विक्रय मूल्य के प्रॉफिट हो तो ग्यारह को लिखिए जितना प्रॉफिट हो रहा है और इसमें से ग्यारह घटाइए जब आपको विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त हो तो तैतीस में से ग्यारह घटाएंगे बाईस और गुड़ा कर दीजिए यहाँ सौ ग्यारह से दो बार दो से कट करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा पचास परसेंट का प्रॉफिट होगा अगला क्वेश्चन एक राशि को तीन वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था इसे दो परसेंट अधिक दर पर रखा होता तो चार सौ बीस रुपए अधिक प्राप्त हुए होते राशि ज्ञात कीजिए तो ये जितना परसेंट आपका इंटरेस्ट रेट है ना तो इसी को आप क्या करिए रख दीजिए जैसे साधारण ब्याज कितना अधिक मिला 420 मूलधन लिख लीजिए P और समय कितना लिख लीजिए तीन और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दीजिए दो बस तीन दूनी छ सत्तर बार कट जाएगा इन दोनों से ये सत्तर बार P का वैल्यू कितना जाएगा सत्तर का गुड़ा सौ में करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा सात हजार क्या आंसर हो जाएगा सात कर यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा तो उसे 500 मीटर तो हम क्या करते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल समय बराबर क्या करते हैं दूरी बटे चाल तो ए मीटर में है तो किलोमीटर में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा एक बटे दो किलोमीटर और बटे आपका चाल बीस बटे एक है यह है ये कितना हो जाएगा एक बटे चालीस आ जाएगा तो ये आपका क्या है घंटे में आया है मिनट में पूछ रहा है तो साठ का गुड़ा कर देते हैं बीस दू चालीस बीस दिया साठ कितना गया तीन बटे दो यानी कि हमारा कितना समय लगेगा डेढ़ मिनट लगेगा कितना लगेगा डेढ़ मिनट जो है लगेगा अनुक्रम इसका चौदहवा पद ज्ञात करने को बोल रहा है तो देखो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे पहले चौदह है फिर दस है यानी माइनस चार हुआ माइनस चार हुआ माइनस चार हुआ तो फार्मूला क्या होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए क्या है आपका पहला पद है पहला पद कितना है चौदह एन क्या है यहां पे चौदहवा पद पूछ रहा है आपका माइनस एक डी क्या है इनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है माइनस चार का तो चौदह प्लस यहां पे तेरह और माइनस चार 
चौदह प्लस तेरह का माइनस चार में गुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा तेरह चौक माइनस बावन हो जाएगा माइनस बावन में से हम चौदह घटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस अड़तीस तो हमारा चौदहवा पद क्या हो जाएगा ऑप्शन डी माइनस थर्टी एट त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से तीन गुना है यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर के अनुसार तीन है तो इसका आधार ज्ञात कीजिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है एक बटे दो गुड़े आधार गुड़े ऊंचाई क्या आधार और गुड़े आपका ऊंचाई यहां पे क्या है आधार क्या कह रहा है तीन एक्स है अगर आपका ऊंचाई x है तो हमारा तो फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बटे दो गुड़े तीन एक्स और गुड़े एक्स हमको तीन एक्स का वैल्यू बताना है अब कह रहा है लागत जो आता है तीन सौ तैतीस दशमलव एक आठ आता है तो ये हमारा मान लो वर्ग मीटर में आ गया क्षेत्रफल आ गया तो इस क्षेत्र प्रति सौ वर्ग मीटर तो इसमें क्या करो पहले आप सौ से भाग दो क्योंकि एक पर सौ वर्ग मीटर जो है आपका इतना है अब इतना हो गया अब इसका गुड़ा कर दो क्योंकि हर सौ वर्ग मीटर पर कितना पैसा ले रहा है चौबीस दशमलव छ आठ हर सौ वर्ग मीटर पे कितना रुपया लग रहा है चौबीस दशमलव छ आठ तब आपका कितना रुपया होता है तीन सौ तैतीस दशमलव एक आठ अब इसी को सॉल्व करना है तो करते हैं तीन से कट करते हैं एक 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 दशमलव जीरो छ यहां भी दो अंक पर दशमलव वहां भी दशमलव हटा देते हैं क्यों इसको पालें हम लोग एक्स स्क्वायर दो से इसको कट कर देते हैं दो एक कम दो दो दूनी चार दो तीन छह दो चौक आठ एक दो तीन चार और एक दो तीन चार और बटे में क्या है सौ है उधर का दशमलव हटा देते हैं दो अंक पे यहां भी दशमलव दो अंक पे वहां भी दशमलव अब देखिए अब हम लोग इसको करेंगे तो क्या आएगा एक दो तीन चार से अगर हम इसको काटते हैं तो कितनी बार कटेगा आ, नौ बार जाएगा मुझे लग रहा है नौ बार हाँ नौ बार जाएगा नौ बार ही पूरी तरह कट जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आपका नौ सौ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा तीस आ जाएगा क्या हमें एक्स का वैल्यू चाहिए था क्या नहीं हमें तीन एक्स का वैल्यू चाहिए तो तीन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा तीन का मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी हमारा आधार कितना आ जाएगा नब्बे मीटर कितना आ जाएगा नब्बे मीटर ऑप्शन बी जोड़ घटाना गुड़ा भाग आपका काम है और मुझे लगता है कि ये लास्ट पेपर होगा दो संख्याएं तेरह नौ के अनुपात में है यदि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तेरह है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो बड़ा संख्या निकालने के लिए क्या करिए आप बड़े वाले अनुपात में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तेरह का तेरह में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कितना आ जाएगा वन सिक्सटी नाइन अगला क्वेश्चन रोहन और सोहम का वेतन दो तीन के अनुपात में है यदि प्रत्येक के वेतन में दो हजार की वृद्धि होती है तो नया अनुपात चालीस सत्तावन हो जाता है सोहम का वर्तमान वेतन क्या है तो देखिए मान लेते हैं इनका वैल्यू कितना है दो एक्स और तीन एक्स कितना का वृद्धि होती है दो हजार यहां भी दो हजार बढ़ाइए और यहां भी दो हजार बढ़ाइए तब इनका वेतन कितना हो जाता है चालीस बटे सत्तावन सत्तावन का गुड़ा करेंगे सत्तावन दूनी एक सौ चौदह एक्स प्लस सत्तावन का दो हजार में एक सौ चौदह और जीरो 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 बराबर चालीस का गुड़ा तीन में एक सौ बीस एक्स प्लस अस्सी हजार अब देखिए एक सौ बीस एक्स में से एक सौ चौदह एक्स घटाएंगे क्या आ जाएगा छ एक्स एक लाख चौदह हजार में से अस्सी हजार घटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा चौतीस हजार अब क्या करेंगे हम सोहम का वर्तमान वेतन तो सोहम का वेतन कितना है तीन एक्स है अगर छ एक्स का वैल्यू क्या है छ एक्स का वैल्यू चौतीस हजार है तो 
तो इसका जस्ट आधा तो पूछ रहा है तीन एक्स का वेतन कितना हो जाएगा आपका जस्ट चौतीस हजार का आधा सत्रह हजार जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगला क्वेश्चन किसी स्कूल में बीस परसेंट छात्र देखें कितना समय हो गया ग्यारह बयालीस हो गया है लग रहा है बारह बजे तक ही हो जाएगा किसी स्कूल में बीस परसेंट छात्र दस वर्ष से कम आयु के हैं दस वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या दस वर्ष की आयु की छात्रों की संख्या जो कि अड़तालीस देखो तीन कंडीशन है एक तो दस वर्ष से कम आयु वाले हैं एक तो दस वर्ष के बराबर वाले हैं एक तो दस वर्ष से अधिक वाले हैं तीन कंडीशन है यहां पे कह रहा है दस वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि अड़तालीस है यानी दस वर्ष वाले छात्र कितने हैं अड़तालीस है और जो दस वर्ष से अधिक आयु वाले हैं इस अड़तालीस का दो बटे तीन है तो अड़तालीस का दो बटे तीन निकालते हैं कितना हो जाएगा सोलह का गुड़ा दो में करेंगे यानी कि बत्तीस अब देखिए इसका मतलब हुआ ये जो दस वर्ष से कम वाले हैं ये कितने हैं बीस परसेंट है कितने हैं बीस परसेंट है अगर ए आपका 20 परसेंट है तो ए आपका कितना होगा 100 में से 20 परसेंट घटा दीजिए यानी 80 परसेंट अस्सी परसेंट का वैल्यू कितना है आपका 32 और 48 जोड़ेंगे तो 80 परसेंट का वैल्यू क्या है आपका 80 है तो आपको 100 परसेंट का तो वैल्यू बताना है अगर 80 परसेंट का वैल्यू 80 है तो 100 परसेंट का वैल्यू सौ हो जाएगा एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा तो देखो क्या करना होता है पहले जिस संख्या से अब विभाजित करने को बोला जा रहा है उस पहले जिससे किया जाता था उसको विभाजित कर लो 17 से 119 कटोगे पूरी तरह कट जाएगा अब जो शेष बचता था उसको विभाजित करो तो उन्नीस में भाग दोगे एक बार जाएगा दो आपका शेष बचेगा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी ये आपका काम है जोड़ घटाना गुड़ा भाग अगला इसको हम लोग देखते हैं तीन साझेदार पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं पी की पूंजी का दो गुना क्यू की पूंजी का तीन गुना या दो गुना तीन गुना कर दिया और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के चार गुना के बराबर है कौन है पी है क्यू है आर है तो देखो Q की पूंजी R की पूंजी के चार गुना के बराबर है यानी अगर आप R को ले रहे हो क्या एक तो Q हो जाएगा चार P की पूंजी का दो गुना Q की पूंजी के तीन गुने के बराबर है P की पूंजी का क्या दो गुना Q की पूंजी के तीन गुने के बराबर है यहां पे क्या कर रहा है P की पूंजी का दो गुना Q की पूंजी के तीन गुने के बराबर है यानी इनकी पूंजी जो है आपका तीन और दो के अनुपात में है तो इसको हम लेते हैं कितना इसको हम लेते हैं छ और इसको लेते हैं चार अब तो हो गया आपका और Q की पूंजी R की पूंजी की चार गुना के बराबर है हो गया करा वर्ष के अंत में सत्ताईस हजार पांच सौ के कुल लाभ में R का हिस्सा तो क्या करिए सत्ताईस हजार पांच सौ बटे इन तीनों का टोटल ग्यारह आर का अनुपात का गुड़ा कर दीजिए एक का ग्यारह से कट करेंगे ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह पचे पचपन डबल जीरो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आर का हिस्सा पच्चीस सौ आर का हिस्सा कितना आ जाएगा पच्चीस सौ ऑप्शन डी छह संख्याओं का औसत तीन दशमलव सात पांच है इनमें से दो का औसत तीन है तो तीन दशमलव सात पांच में छह का गुड़ा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा छह पचे तीस को जीरो तीन बचा छह सत्य बयालीस तीन पैतालीस को पांच चार बचा छह त्रिक अठारह चार बाईस दो का औसत तीन दशमलव दो है यानी तीन दुनी छ दशमलव चार हो गया अन्य दो का औसत तीन दशमलव पांच पांच है यानी छ सात दशमलव एक हो गया अब हम क्या करेंगे 
इसको जोड़ लेते हैं पांच सात छ तेरह बाईस दशमलव पांच में से तेरह दशमलव पांच घटाएंगे जीरो जीरो बारह बाईस में से हम डायरेक्ट अगर तेरह को घटाएं तो नौ यानी कि ये जो नौ आया आपका दो संख्याओं का योग आया तो नौ को हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं दो से हमारा आंसर क्या जाएगा चार दशमलव पांच एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है उस कीमत के दो बटे तीन पर व्यक्ति को दस परसेंट की हानि होती है मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत क्या होगा तो देखो अगर दस परसेंट लाभ बोल रहा है ना तो ऐसा कोई संख्या मानो जो तीन से कट भी जाए और दस परसेंट में आसानी से सा आ जाए तो हम मान लेते हैं क्या कि जो इस कीमत पर बेची गई है वो कीमत आपका नब्बे है जिस कीमत पर बेची गई है नब्बे है दस परसेंट का हानि हुआ है यानी इसका कास्ट प्राइस क्या होना चाहिए कास्ट प्राइस क्या होना चाहिए सौ और उस कीमत के दो बटे तीन पे यानी कोई एक कीमत है एक्स मान लो उसका दो बटे तीन जब किया गया तो क्या आया नब्बे आया तो एक्स का वैल्यू निकालो दो से कट करेंगे पैंतालीस पैतालीस का गुड़ा तीन में होगा यानी एक सौ पैंतीस वो कीमत कितनी है एक सौ पैंतीस है हमसे यही पूछ रहा है मूल कीमत पे यानी सौ रुपए कास्ट प्राइस वाली चीज एक सौ पैंतीस में बेचा जाए प्रॉफिट कितना हो जाएगा पैंतीस परसेंट का हो जाएगा कितना पैंतीस परसेंट का एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर तीन वर्ष बाद चार हजार चार सौ साठ और छह वर्ष बाद छह हजार छह सौ नब्बे हो जाती है अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन को जस्ट देखो समय दो गुना हो रहा है यहाँ तीन वर्ष था यहाँ छह वर्ष तो अगर आपसे यहाँ मूलधन पूछा है तो जो तीन वर्ष वाला है चार इसको दो बार मल्टीप्लाई कर लो और छह वर्ष वाला जो है छह छह नौ जीरो इससे भाग दे दो अगर यही आपसे बारह वर्ष बाद पूछता तो आप छह वर्ष वाली छह हजार छह सौ नब्बे को दो बार गुड़ा करते और चार हजार चार सौ साठ का भाग देते तो यहाँ पर देखो जीरो से जीरो कट जाएगा दो सौ तेईस से इसको कट करेंगे तीन बार दो सौ तेईस से दो बार तीन से कटेगा क्या चार चार आठ छह चौदह नहीं कटेगा तब भी कोशिश करते हैं देखते हैं कितनी बार जाता है तीन एकम तीन एक बचा तीन चौको बारह दो बचा तीन वाठे चौबीस तीन वाठे चौबीस दो बचा तीन छ अठारह तीन छ अठारह इस तरह करते जाएंगे दो का गुड़ा करेंगे हम दो छ का बारह को दो एक बचा दो छ का बारह एक तेरह दो अठे सोलह एक सत्रह दो चौका आठ एक नौ दो एक कम दो दो हजार नौ सौ तिहत्तर दशमलव तीन तीन के लगभग आ जाएगा ठीक है ये दो भले ही आया है दो हजार नौ सौ तिहत्तर कहाँ है सिर्फ यही में है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल तेरह सौ छिया तेरह दशमलव आठ छह हेक्टेयर है तीन दशमलव दो प्रति मीटर की दर से इसकी बाढ़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए तो देखो वृत्ताकार मैदान का आपको क्षेत्रफल है तेरह दशमलव आठ छह हेक्टेयर और एक हेक्टेयर में दस हजार मीटर तो इसको वर्ग मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा यानी एक लाख अड़तीस हजार छह सौ फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी बाईस बटे सात गुड़े आर स्क्वायर बराबर एक अड़तीस छ डबल जीरो बाईस से कट करते हैं बाईस का एक सौ बत्तीस बाईस तीन छाछठ डबल जीरो आर स्क्वायर बराबर सात गुड़े तिरसठ सौ आर स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हो ना सात गुड़े सात इसमें से सात बाहर कर लिए तो ये कितना बच जाएगा नौ सौ यानी तीस गुड़े तीस तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका सात और तीस का गुड़ा दो सौ दस आर का वैल्यू क्या आ गया दो सौ दस आ गया अब हम क्या करते हैं इसका बाढ़ यानी कि परिधि निकालते हैं टू पाई आर तो दो गुड़े बाईस बटे सात गुड़े दो सौ दस और हर मीटर का कितना है तीन दशमलव दो तो यहाँ तीन दशमलव दो का गुड़ा कर दीजिए सात से कट करेंगे ये तीस बार तो यहाँ क्या कर सकते हैं जीरो हटाने के साथ दशमलव हटा दीजिए 
अब गुड़ा करते हैं बाईस तिया छाछ दूनी एक सौ बत्तीस एक सौ बत्तीस में बत्तीस का मल्टीप्लाई करते हैं बत्तीस दूनी चौसठ को चार छ बचा बत्तीस तिया छानबे और छ एक सौ दो को दो दस बचा बत्तीस से कहें बत्तीस दस बयालीस कितना आ जाएगा चार हजार दो सौ चौबीस हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी एक लड़का नौ किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पच्चीस मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा पच्चीस मीटर भुजा है यानी चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा कुल दूरी कितना हो जाएगा सौ मीटर कितना हो जाएगा सौ मीटर तो इसको हम क्या करते हैं मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो नौ गुड़े पांच बटे अठारह कर देंगे हमारा समय का फार्मूला क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल यानी सौ बटे यहां आ जाएगा पैतालीस और यहां आ जाएगा अट्ठारह कट करते हैं नौ दूनी अट्ठारह नौ पचे पैंतालीस पांच से कट करेंगे बीस बार हमारा आंसर क्या हो जाएगा चालीस सेकंड क्या हो जाएगा चालीस सेकंड ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन अभी कितना बचा है मेरे ख्याल से और ज्यादा क्वेश्चन है दो ही क्वेश्चन है ठीक है चार लड़के और छह लड़कियां एक काम को दस दिनों में कर सकते हैं जबकि छह लड़के और चार लड़कियां उसी काम को आठ दिनों में कर सकते हैं चार लड़के और दो लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं तो क्या करेंगे हम चार लड़के और छह लड़कियां दस का गुड़ा करते हैं यानी कि चालीस बॉयज और आपका साठ गर्ल्स किसके बराबर है काम के बराबर काम आठ का गुड़ा छह में करेंगे अड़तालीस बॉय प्लस आठ चौके बत्तीस आपका क्या हो जाएगा गर्ल्स अड़तालीस बॉयज में से चालीस बॉयज को घटाएंगे यानी आठ बॉयज जो हो जाएंगे अट्ठाईस साठ में से बत्तीस घटाएंगे अट्ठाईस गर्ल्स के बराबर हो जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ चार दूनी आठ चार सते अट्ठाईस यानी कि दो से तीन दशमलव पांच यानी कि एक लड़का तीन दशमलव पांच लड़कियों के बराबर हो अब हम क्या करेंगे चार लड़के हैं तो एक लड़का तीन दशमलव पांच लड़की तो चार लड़कों को बदलेंगे कितना हो जाएगा चार का गुड़ा तीन दशमलव पांच में करेंगे यानी चौदह लड़के चौदह लड़कियां ए हो गई दो लड़कियां ए तो आपसे पूछ रहा है सोलह लड़कियां उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं तो आप क्या करिए यहाँ पे जो लड़के थे उनको क्या करिए लड़कियों में बदल दीजिए क्या लड़कियों में इन लड़कों को लड़कियों में बदल दीजिए तो ये चार लड़के यानी चौदह लड़कियां और ये छह बीस लड़कियां हो गई किसी काम को कितने दिन में कर रही है दस दिन में तो आपको बताना है कि चार चौदह लड़कियां ए दो लड़कियां ए सोलह लड़कियां उसी काम को कितने दिन में करेंगे तो आपका कितना जाएगा चार से कट करेंगे चार बार ए आपका पांच बार दो से दो बार दो से पांच बार हमारा कितना आ जाएगा पच्चीस बटे दो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी पच्चीस बटे दो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है इक्कीसवा पद ज्ञात कीजिए टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा टी एन बराबर ए क्या है हमारा छब्बीस है यहाँ पे माइनस छ हो रहा है हर बार तो प्लस करेंगे एन इक्कीसवा पद इक्कीस माइनस एक बीस हो जाएगा डी का वैल्यू क्या है माइनस छ है तो माइनस छ कर दीजिए छब्बीस प्लस बीस छ का माइनस एक सौ बीस तो ये प्लस का कोई मतलब नहीं क्या जाएगा यहाँ पे माइनस चौरानबे हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी तो फ्रेंड्स जो आ, सोचा था मैंने वो कंप्लीट हुआ ठीक है हम आपको टाइम दिखा देते हैं देखिए आपका ग्यारह सत्तावन हो रहा है कितना ग्यारह सत्तावन रात का पूरा दिन ड्यूटी भी था तब भी आ, मेरा पूरा कोशिश है आप लोगों के लिए मेहनत करने का ठीक है क्योंकि आपका रिस्पांस अच्छा है तो मेरा पूरा कोशिश है कि मैं भी आपको मतलब मेहनत करके दिखाऊं कि हाँ किया जा सकता है
तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करिएगा दोस्तों के पास ठीक है बाकी जय हिंद जय भारत